哈喽，大家好，我们是草泥尼亚汉堡，今天为大家带来瑞克摩姐的官方漫画第八卷。这天，老瑞带着小莫来到另一个平行宇宙，参加这一特色的八蛋节。小莫和老瑞在街上瞎逛，他觉得热闹的街市和漂亮的雪景简直不要太赞，老瑞却觉得这一切有点不对劲，尤其是那个烟囱家伙，酷似圣诞老人，看着却特别瘆人。小莫却不以为然，表示八蛋节就跟咱们宇宙的圣诞节差不多，如果脱离背景，把圣诞老人单独拎出来，那同样有些吓人。老瑞见小莫。如此喜欢八蛋节，便决定让他尽情去玩，自己则去找个喝酒的地方。老爷刚走，小莫耐不住好奇，再次看向烟囱人，谁知烟囱人竟向他投来一个 wink， 吓得小莫拔腿就跑，不小心撞倒了一位姑娘。哦吼吼吼，不好意思，小妹妹。小莫的眼睛都直愣愣了，而老瑞就没此等好运。半天过去，他连一个开门的酒吧都没有找到，真不知道这里的人在八蛋节上哪喝酒去。不仅如此，他还碰见一个烦人的传单人，一阵逼逼叨叨，惹得老。老瑞很心烦，老瑞回答：“除非你这有手册能告诉我哪有营业的酒吧，不然我可没有兴趣。”结果没想到手册上还真有营业酒吧的地址。随着老瑞的一阵尖笑，传单人捂着眼睛瘫倒在地，而老瑞则抢过手册，哼着小曲欢快离开。另一边，小莫向姑娘道歉，姑娘大方表示没事儿，毕竟在八蛋节前夜，每个人做事都很赶。看小伙子，你帅气的模样，应该是赶着去见家人或者女朋友吧？浪里小白龙吕小莫顿时感觉机会来了，见姑。姑娘转身离开，小莫赶紧叫住她：“等等，我没有家人，并且也没有女朋友。”不料姑娘听后深表同情，轻轻小莫撞到了自己的怀里。与此同时，老瑞已经照着手册找到一家开门的酒吧，他突然有些释怀，来到酒吧，老板问老瑞喝点啥，老瑞看了看一旁的酒鬼，说：“给我来一杯他喝的这玩意儿，但别搞得这么沮丧。”酒鬼表示自己沮丧是因为老婆带着孩子和狗，甚至是八蛋弗拉哥离开了他。酒鬼又问老瑞为何不过节跑这儿来，老瑞回答：“我就。”就是喜欢喝酒。另一边，由于小莫孤身一人，姑娘将他带回了自己家。小莫略显尴尬，一脸严肃的说道：“咱们进展也太快了吧！我我刚才还看到附近有营业的宾馆呀。”姑娘却表示没啥，我的家人会喜欢你的。说着打开家门，一个小女孩飞奔而来，她是姑娘的妹妹。妹妹看见小莫，还以为是姐姐的男朋友，赶紧去叫爸妈。这让小莫越来越不自在。他正想走，突然一个尖叫声传来，扭头一看，是姑娘的父母。只见他们老泪纵横。原来在这之前。姑娘看到悍马曾被炸弹炸毁，父母都认为女儿领盒饭了，没想到如今还能再次重逢，一家人感动相拥，独留小莫一人尴尬。虽然姑娘向家人介绍了小莫，可怎么看她也还是像个局外人。小莫再次准备离开，姑娘及时叫住了他，并对父母说：“我们不能让吕小莫一个人在街上流浪，更何况今天是八蛋节前夜。”原来是这样啊！姑娘父母向小莫道歉，并同意他留下来。小莫心安理得，却浑然不知可怕的事情已经降临。酒吧老人正在听。酒鬼讲八蛋弗拉哥的故事。根据酒鬼的描述，这个宇宙的人都会在八蛋节去商店买一个八蛋弗拉哥。老瑞好奇八蛋弗拉哥是年轻小伙还是什么？酒鬼忍不住吐槽：“你居然不知道八蛋弗拉哥？”按照传统，八蛋弗拉哥是人们在八蛋节前夜在街上找到一个孤单的少年，然后把他请到家里，与他停车做爱，分灵丸，最后生火吃掉他。不过现在的人们更习惯去商店里买。话还没说完，老瑞火速离开，嘴里大喊着：“糟糕，糟糕！”反观小莫这边。已经被姑娘请到了卧室，她过于的主动，反倒令小莫不太自然。想不到我吕小莫纵横江湖多年，居然能见到比我还主动的。只见姑娘一个壁咚，并告诉小莫，之所以把她请到这儿来，不只是为了聊天。作为一个传统的女孩，她更想跟小莫嘿咻一下，接着再将她涂上酱汁，塞进烤箱。小莫以为这是一种比喻说法，谁知姑娘的父母突然出现，提醒姑娘：“快点，你爸爸已经做好了辣椒酱了。”她迫不及待想尝尝这小家伙的味道。对于这种。种打破隐私的做法，姑娘很不满，母亲只好样样离开。老瑞回到街上，见小莫不见了，知道他肯定被哪家姑娘骗进了锅里。早知道这样，他就应该带夏莫来。这样想着，一个悠悠的声音传来：“或许我能帮上忙。”只见老瑞脸色大变。当小莫明白自己羊入虎口后，他撒腿就跑，但现在退出已经太迟了。姑娘一家拦住小莫，宣布他必须得留下来当晚餐。小莫听后大喊：“不公平！想不到我吕小莫风流一世，结尾居然是这样。”可生活本就不公平。就在小莫走投无路之际，烟囱里突然传来一阵魔性的笑声。姑娘一家整整齐齐领了盒饭，老瑞带着烟囱人闪亮登场。小莫惊叹，烟囱人竟然真实存在。烟囱人则一脸坏笑的看着小莫，我还能看到更多东西哦，比如你的家人，还有你床头柜上的大象台灯，上面有个缺口，里面还有圆圆长长的。
之间的帷幕如同神一般。爷孙俩再次逃命，转眼夜已深，酒吧即将打烊，酒鬼不得不离开这里，来到江边。所幸他老婆并没有忘了他，夫妻俩热泪相拥。八蛋节准时到来，电视里播放着八蛋弗拉哥将被吃掉的画面。老瑞看着津津有味，折腾一天的小莫则去准备睡觉。老瑞叫他最好别去，因为跨次元电视里的节目正在迎来高潮呢。小莫还是离开，老瑞也顿时失去了兴趣，打起了瞌睡。睡着睡着，一个声音传来。老瑞醒来一看，这不是以前在公交站和自己有眼神接触的那位亡灵吗？他知道今晚会有三个鬼魂会来看自己，因而打开传送门，想着赶紧把这俗套的玩意儿干完。来到过去，第一个鬼魂叫老瑞看年少的自己，因玩具火车倒地而哭泣。来到现今，第二个鬼魂叫老瑞看莫爸因死事而哭泣。来到未来，第三个鬼魂叫老瑞看了一下自己的坟墓，究其原因是被玩具火车撞倒身亡。老瑞开始祈求亡魂让自己回去，亡魂以为他是害怕，想要回去改变结局。可其实老瑞回去是想继续看巴旦弗拉哥的结局，这便是老瑞看起来对任何事情都不在意，甚至包括自己的命运。对于这种鬼神迷信，他更是。嗤之以鼻，但不可置否，他很强大，可同时也很脆弱。这一点 ，C 一百三十二号漫画瑞克和 C 一百三十七号动漫瑞克有着惊人的相似。老瑞成功隐藏了自己对家人的感情，家人越是想要接纳他，他就越是痛苦和孤独。老瑞明白，宇宙的本质是虚无，所谓的感情最终会烟消云散。老瑞并不是不懂去爱，只是有时候只爱有些疯狂，有些变态。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。